കടലോളമുള്ള സ്നേഹം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം പറ്റിയപ്പോൾ യുവാവിന് സംഭവിച്ചത് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകും ആരുടെയും എനിക്ക് പുനർജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് രണ്ടു വർഷം എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാനും അവളെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ സ്നേഹിച്ചു എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ അവൾക്കും നൽകി പ്രണയത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറന്നു നടന്നു ഒരുപക്ഷെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാകാം അവളെ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കരുത് എന്ന വാശി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അവളും ആ ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം അവൾ എന്റെ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചത് അവനെയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവന്റെ പണത്തിനെയല്ല മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രണയം പക്ഷെ ഇടയ്ക്കെവിടെയോ ഒരു അകൽച്ച പോലെ എനിക്ക് തോന്നി മെസ്സേജിന് മറുപടിയില്ല കോൾ വിളിച്ചാലും എടുക്കില്ല പിന്നെ പൂർണ്ണമായും അകറ്റി നിർത്തിയതുപോലെ എന്തും എന്നോട് മനസ്സ് തുറന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അവൾ ഇത് മാത്രം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്റെ തോന്നൽ ശരിയായിരുന്നു അവൾ മറ്റൊരാളുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു ചങ്ക് തകർന്ന നിമിഷം ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ചവൾ മറ്റൊരാൾക്ക് സ്വന്തമാവുന്നത് ഓർക്കാൻ പോലും എനിക്കായില്ല എന്നോട് സ്വയം വെറുപ്പ് തോന്നി തുടങ്ങി മരണമായിരുന്നു ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ കണ്ടെത്തിയ മാർഗം ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമാകില്ല എന്നറിയാം പക്ഷെ എനിക്കത് ചെയ്യണമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി തന്നെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്ലേഡ് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ അവളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ പോയി പക്ഷെ എന്റെ മുഖത്ത് പോലും അവൾ നോക്കിയില്ല സങ്കടം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ബ്ലേഡ് എടുത്ത് കൈത്തണ്ടയിൽ വാശി തീരുവോളം ഞാൻ വരച്ചു എന്റെ രക്തം കണ്ടിട്ട് പോലും അവളുടെ മനസ്സലിഞ്ഞില്ല കോളേജ് ബസ്സിൽ കയറുമ്പോഴെങ്കിലും നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷെ എനിക്ക് തെറ്റി എന്റെ ഉള്ളിലെ സങ്കടം കൂടി വന്നു രക്തമൊഴുകുന്ന കൈയുമായി ഞാൻ ബസ്സിന് പിന്നാലെ ബൈക്കിൽ പാഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം എന്റെ ബോധമെല്ലാം മറഞ്ഞു കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ കാലുകൾ ഒടിഞ്ഞിരുന്നു ശരീരം അനക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ബസ്സിന് പുറകിൽ ബൈക്ക് പാഞ്ഞു കയറിയെന്നും ആരോ ആശുപത്രിയിലാക്കിയെന്നും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ അവളെ ഞാൻ തിരഞ്ഞു പക്ഷെ കണ്ടില്ല അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ വിളിച്ചു അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ഭാവവ്യത്യാസം പോലും അവൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല എന്നറിഞ്ഞു ഒരു മാസത്തെ ആശുപത്രി വാസത്തിന് ശേഷം വീട്ടിലെത്തി അവളുടെ വീട്ടുകാരുമായി ഒത്തുതീർപ്പിനായി സംസാരിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാം എനിക്ക് എതിരായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ തെറ്റുകാരനായി അവളെ ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നവൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവൾ നൽകിയ പ്രണയലേഖനങ്ങൾ അവൾക്കെതിരായി അപ്പോഴേക്കും നാട്ടിൽ എന്നെ പറ്റി കള്ളക്കഥകൾ പരന്നിരുന്നു മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ അടിമയാണെന്ന് അവൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു പ്രായത്തിന്റെ പക്വതക്കുറവിൽ അവൾക്ക് തോന്നിയ ഒരു മണ്ടത്തരം മാത്രമായിരുന്നു ഈ ബന്ധം എന്നവൾ എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയി എങ്ങും ഏകാന്തത നീണ്ട നാളത്തെ കൗൺസിലിംഗിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെയും എന്റെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അമ്മയുടെയും പപ്പയുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ എനിക്കുണ്ടായി കാംകോ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറി എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം എന്നെ പൂർണ്ണ സന്തോഷവാനാക്കി ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കയ്യിലെ മുറിപ്പാടുകൾ മാഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞാനിപ്പോൾ സന്തോഷവാനാണ് എന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തിരികെ എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് കൂട്ടി നിന്ന എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാർ പപ്പ അമ്മ അനിയത്തി അവരാണ് എനിക്കെല്ലാം ഇന്ന് ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു മറ്റെന്തിനേക്കാളും ലവ് യു ഓൾ എൽദോ ഇതായിരുന്നു കുറിപ്പ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി